我来陪你，子山。这天下，若是有你都办不到的事情，那定是无比艰难。其他人也是办不到的。人人都说。令子山无所不能，但其实我什么都做不了，我什么也做不到。少山，闭上眼。天都盯着我，浑身是血。他们一直在质问我，为什么？为什么还不报仇？为什么还不报仇？我们不该活着。我等了十几年，我忍了十几年。最终还是什么都没有。不会的，不会的，一定还会有办法。没有办法了。我想尽了所有的办法，我做尽了所有的事，没有办法。到底是什么事情？你告诉我，我可以与你一起分担的。我本就是你未来心腹。我们就应该无话不说。下四绝，是四绝。少生，我没有退路。你真的会一直陪着我吗？无论是发生任何事情，我都会帮你。无论是任何事情，我都会与你站在一起陈守成，其实我不救。宋主公，宋主公，大事不好了！宋主公，夫人她快要不行了。彭将军啊，我们在这吃了一夜肉，你在这挨了一夜打，我们心里啊不是滋味。谋反本来就是死罪，我犯下就不怕死，要杀要剐，悉听尊便。
，少主公，藤将军的热油。彭将军若再不愿意说话，那这辈子就再也不用抬高了。牛逼！你说你这个疯子！住手！林不疑，你疯了！彭姑乃是朝廷钦犯，怎能私下劫囚审讯？圣上将寿春托付于他，寄予厚望。而他却因为一己私利起兵谋反，这是不忠。老秦安王视他于手足，信任他，栽培他，他却恩将仇报，谋害了秦安王，这是不义。不忠不义之人，你还要出手维护？我看你才是疯了吧？国有国法，彭坤即便要杀，也只有圣上下令才能动手。人。我必须带回廷尉府。林将军，你军营审讯一夜，已是违规。还望你不要知法犯法，令在下为难，令圣上难堪呐。若我今日，定要继续审他呢。那林将军，就从在下尸首上跨过去再说。我才知晓袁善剑竟是如此循规蹈矩之人。彭坤死活我不想管，但你再如此胡闹，一定会惹上麻烦。你与程少商即将成亲，我劝你谨慎行事，别在朝堂上给人留画柄。你若是只能带给他麻烦，我不介意，取而代之。将军。你慢点儿，是不是这药太苦了呀？二好都不如家好啊！我在通永县这么久，心中想家，想你，想孩子们，当然也想阿母。想的心肠都凝成一团了。我们也想将军。一家人在牢中时，每一句话都提及将军。阿母说将军是个孝顺儿郎，松儿少公也念将军是慈父之心。袅袅就更不必说了，他为你这个阿父奔走，也是他情之所难。那夫人呢？你我成亲三十载，相互扶持，恩爱有加，还用说吗？我哪知家中会被同牛一案牵连，那日严重与我商量。该如何处置那两千精童？我担忧通牛县失守，军资被抢，便提议将那两千精童运出城外隐藏。谁知半路遇袭，马蓉非但抢了自车，更将严忠一家杀害。我奋力抵挡，也受了伤，拼着性命逃脱，最终滚在草丛中。可我听袅袅说，找到将军时，你可是生龙活虎啊！嗯
可不像昏迷许久的模样。还不是怪那罗奔，我醒来就在那小屋，浑身是伤。他说我为周围矿场劳作的百姓所救。他闻讯过来照顾我两日，还告诉我童宁失手，县城礼房叛变，勾陷我一言中携两千精铜投敌叛国，圣上下令抓捕二人。将军你就信了？他是楼耀阿兄，又曾与我们遇过亲，我怎能想到他撒谎欺瞒啊？后来我上好转些，想寻机会回都城自辩，他又哄骗我不能贸然出面，否则马荣的眼线察觉，定会截杀。如果我死了，就有口难辩了，程家人都会定罪，入狱受刑啊。他要向我保证，会将我活着的消息告诉你。让你们安心，等洗刷冤屈的那一天，便能一家团聚。我怕此罪牵连你们，也只能在那片小天地里隐忍。唉，别去死为夫了。将军真是不易啊！既然能从他的手里逃过一劫，他倒还有些良心。未曾杀我，想是看在袅袅与楼瑶定过亲的份上。那是因为他失败，自然心存善念。若他事成呢？他能藏匿将军一辈子。要是事成啊，他第一个杀的呀，便是将军你。阿母，哎呀，吓坏你阿母了！你再说这方说的三天三夜不行啊！别嚎了，阿母，我的伤还没好全，您这一嗓子差点把儿女送走。那个不孝子，你可知你阿母这些时日是怎么过的日子吗？你眼里只有你媳妇，你阿母受的苦。你怎么半点表示都没有呢？怎么半点表示都没有？哎、不孝子，不对呀、啊，阿母啊，你在牢里待了些时，瞧着比过去还丰盈不少。你看看，原因为了照顾你们，都瘦了好几圈阿母怎么看也不像受苦的模样。你放屁！啊！就为你惹的祸，我把我的棺材本都赔进去了。我的棺材本啊，我的棺，你怎么半天不知心疼呢？就阿母藏的那些破烂。什么破烂？你、你们这些败家子儿，败家子儿啊！素日里，你们只知道说阿母抠门。若非阿母藏的这些宝贝，你女儿拿什么做盘缠去铜牛线，就瞅你这个不孝子！当年你们若非靠阿母嘴巴里生出的那些粮食能活到今日，不是靠你阿母手指缝里抠出的钱财能救你的命吗？能救你的命？能救你的命吗？啊！军姑，军姑可是见过乱世的。若不是军姑平日里积攒节俭，哪有我们程家的今日啊？哎呀，懂事啊，还是愿意懂事啊。都说儿郎靠得住，依我看，儿媳远比儿郎靠得住。不对呀、啊，我不在的日子里发生了何事？你们怎么不吵了？倒也没发生何事，只是你想明白了。想明白什么？你
一致对外。哎呦！阿瑶，是对不住。陈娘子眼重了，你从不曾对不住我，一切都是大兄咎由自取。幸好我们因大兄一案，与伯父一起被贬回家乡。太子殿下保重，老臣就此告别了。老太傅，为何要选去华县上任？说起来，在华县上，好似我这一生中最快乐的时光。现在想起来还像做梦般。那时的你，率真勇敢；那时的我，纯真无趣。可惜，不再有我选择。我宁愿此生不曾遇见，也没有去过华县。多保重，程少商。若你我不是经此生死大事，或许我们还能做得成朋友。谁稀罕与你做朋友？我也不稀罕，谁让你眼巴巴来送我们呢？你们夫妻二人一起来娄家擒拿徐伯，逼得他当众自尽，如今却一起来送我们，此举不是往阿瑶心窝子上捅刀子吗？信任阿瑶是深明大义之人，不会真的怪罪你们。他只是不知道如何面对你罢了。我信他心中自有一杆秤，知晓自己兄长所为，不能见天地于人心。天长日久，他会想通的。阿瑶就是这般。心地磊落，大道至心之人。程少商，来日相逢，我定请你饮酒吃肉。只是现在的我们，不欢迎你。
，别再伤心了。若非你举荐，他们父父二人也去不了华县。如今华县已是太平之地，想必他们去了，也能够施展心中的抱负。今日为何不向楼大夫人和严家子？楼家族老，在得知楼本遗言之后，斥责楼太夫人阻碍子弟的前程，酿此大祸。而楼太夫将此罪尽数推给了其夫人，罪名是不替不嫌，离间骨肉。就在前几日。刘大夫人被遣送回娘家了，还真是。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞了。也不全是这样的夫妻。楼少夫人带楼奔，就不是如此。你先走一步，我还有很快，便与你在泉下相聚。你踏遍山河，说要替我寻一处蓬莱，你不可能食言。走在前方，给我引路吧。夜静留急，楼家的鱼众护卫都下了水，也没能把人捞上来。现如今，王延金母子死不见尸。严家子曾屡次帮我。除了我家除阿瑶之外，待我最好之人，现如今却因我殉父。罗大公子出事那日，我着急寻父，都不曾宽慰于他。楼少夫人是明事理之人，而阿瑶也是一个真心至善的二郎。家中发生如此惨事，他也不曾真的记恨你我。今日的他，想必很是克制。我记得阿瑶曾与我说过。
他最喜爱去的地方，就是大阿兄的书房。大阿兄游历山川，心怀天下，见过无数风景，结识了无数有趣之人。只是没想到，兄弟二人变成了情侣，对吧？是楼奔自己走错了吗？一步错，步步错。天下之事，有时候只是走错了一步，便再也无法回头了。只求平安喜乐，你我万不能行差踏错，此生便绝无后悔之日。怎么了？我阿母病又重了，你可愿意跟我一同去看望她？看我做的好不好？不要急，阿丽肯定会喜欢的。<笑>阿丽，你来了，快来快来！阿母给你做的杏仁糕，你最喜欢吃的，来呀，快尝尝，尝尝甜不甜？来来来。怎么？你是嫌阿母？没有。嗯。阿母做的很好，我吃。<笑>来，尝一会儿啊。<笑>阿林，你吃个杏仁糕为什么紧皱眉头啊？是阿母做的不好吃，是不是？没有，很好吃，很甜。真的，<笑>阿离喜欢就好。<笑>如今城里虽然缺东少西的，可是这杏树结果了。这个杏仁糕啊，你想吃多少便可吃多少。<笑>阿莫不会亏了你的。好。哎<笑>，喜欢吃就多吃一点呀。快来，快来，快来啊！傻孩子，你慢一点，播着呢啊！霍夫人还当子辰是孩童。为何我觉得霍夫人的病，今日瞧着比之前精神好些呢？月华上了年岁，熬不住病了。如今看似精神，实则已油尽灯枯了。他是霍家伯母早产生下的，从小身体就不好，才受尽了宠爱，为了领贼，拼死生下了子生，却落得了这般的下场。其实不止君华，子胜也是早产儿。我记得当年他生下来的时候，就像个小猫崽儿一样，大家都觉得他养不活，才给他起了阿离这个名字。倒是霍家大嫂，生了几个儿郎女娘，全都健康，壮实的很。这为求平安啊，便将自己儿子的名字。给了子胜，那霍冲将军的儿子叫什么？不疑给了阿离，君华儿子的无伤，便给了霍家小侄子。霍无伤，得
说外甥萧舅不宜和无伤这两个孩子，幼时长得很像，所以君华呢，就总喜欢把他们打扮的一模一样，让霍兄来猜。可恨那灵贼，整日里装出一副慈父的嘴脸，蒙骗世人，使得子生幼时他抱过几回，甚至有时都会认错。两人真有这么像，连长阳侯都会认错？那还不是因为他极少亲近孩子的缘故吗？虽然这两个孩子相貌很是相似，但品性却相差太远了。一个呀，调皮好动，喜欢爬树、登高。另外一个呢，文静明理，喜欢看书习字。虽然性情不同，但两个人相处却极好。阿离喜欢吃杏仁，这阿征虽然碰到杏仁就会起红疹，还是愿意上树去为他摘果子。子生，如今是霍家唯一的血脉。万不可再去拼命了。他要是有个长短，这军华，孩子，子胜就托付给你了。待你大婚之日，你阿父阿母给你备了多少嫁妆，叔父照原样再给你备一份，可好啊？不用了，皇后也说过此话。我的嫁妆已经很多了。哎，哪有人嫌自己嫁妆太多呀？这再说了，你的嫁妆如果少了，将来见到玉昌郡主抬不起头，那可怎么办？我的嫁妆多寡与玉昌郡主有何干系？人家琴棋书画、女工烹调，样样精通。又是都城里出了名的贤良淑德，你呢？我听闻你缝补个铠甲都能弄出个鸡翅膀来。孩子子胜被众将官笑话了多日，这嫁妆要再不丰厚些，那不什么都比不过人家呀。崔叔父，我觉得你我缘分已尽。就此告别，天高地远，不必相送。你是鸳鸯，不是鸡。你怎么了？没事。怎么长了这般多的疹子？应该是操练的时候被蚊虫给咬了。大冷天的，怎么会有这么多蚊虫啊？我看看。你发热了，好烫。
一是说，少主公是使不得杏仁才会发热，过一夜便好。可为何少女君一言不发就走了，都不等少主公醒过来？定是其少主公不爱惜自身吧。只盼着彭坤能赶紧将孤城一案都交代了，这样少主公也好早日放下心结，与少女君完婚。少主公，一是不是让你多歇歇吗？你怎么又起来了？等不及了，再等就要晚了。我们去天威府抢彭坤。是。说，为什么对秦安王下手？为什么要对孤城下手？林不言，你私自把我从天威府掳到这北军域。分明是想滥用私刑。我可以保证每一点都落在同一位置。不知彭将军能受得了几鞭呢？啊啊！说，我该叫什么出生入死？秦安王坐享其成，不断高升，我杀他有错吗？小秦安王无能，却只等着继承不屈，延袭王位，自私自利。我们这些寒门将士，什么时候才能出头上位？只有老秦安王在阵中死去，小秦安王无力安抚不屈，我才不会永远只是个副将。至于孤城，没有及时能够救援，完全是他活出倒霉而已。不可能！你在寿春，你说此事与林毅有关系，是什么意思？孤城沉破，是不是因为有林毅在城内做接应？你已经是文氏的一条狗。连自己的亲生阿父都想要反咬一口，去要功吗？<笑>我什么也不知道。对不住，你杀了我，你以为我不敢杀你吗？啊！雍王我杀了，文修君我贬了，小月后我也立即滚去了皇陵。要杀你，易<笑>如反掌。我要的是让你生不如死，而这里至少就有上百种法子。彭将军，是否愿意一一试试啊？你方才为何对着霍将军的画像出神啊？我是觉得霍将军与子胜倒是有几分相像。都说外甥萧救，不宜和无伤这两个孩子，有时长得很像。虽然性情不同，但两个人相处却是极好。阿离喜欢吃杏仁，这阿征虽然碰到杏仁就会起红疹。还是愿意上树去为他摘果子。怎么长了这么多的疹子？应该是操练的时候被蚊虫给咬了。少商。
，皇后怎么还没睡啊？于近日身体不大好，勉强。瞧你屋子灯还亮着，就想过来看看你。皇后可是因为楚军之事而烦忧。楼太傅乃太子时，这段时日，文修君、王淳、五公主，还有楼太傅接二连三的出事。即便东宫能从此事中摘出来，怕是太子心中也不会好过。皇后，我偷偷离开都城，把楼奔查了出来，才会连累太子殿下。皇后不怪我吗？为何会怪你？你乖巧听话，你怎会不知你心中的苦楚？其实。于心中，甚是敬佩你。若我当年也有你这般孤勇，或许也能救下我的阿福阿母。皇后要先保重自己。除了太子的事情，你还有好多事情都要操心。是啊，如今于只操心你与子胜的婚事。皇后，跟我说说子胜的事情吧。他的性子是一直这么清冷吗？我听闻说。他跟霍侯公子长得像，小时候大家都经常认错他们。像也不像，子胜小时候欢脱得很，而无伤总是沉默寡言，少年老成。只是后来出了那样的事儿，子胜就变得像无伤那样不爱笑了。其实，他有许多习性跟无伤像。圣上也曾问过他，他说，他要为死去的无伤活着，不能太自意了。这孩子，前半生过得太苦了。于庆幸，他身边余生有你。我也庆幸，他身边能有皇后。其实，子慎帮我们更多。不管发生何事，人总要往前看。你莫要为他担心，他行事啊，自有分寸。快些睡吧，或许。明日会更好些，皇后。今日你能不能陪我一晚？这有何不可
来见我。王夫人，不得在此喧哗，此处是长秋宫。我不管什么长秋宫，我现在就要去见程小生。别挡我，王夫人。程娘子，过去是我对你不住，今日特地来给你道歉了，求你让十一郎放过我夫君吧。当初你阿母险些被处死，你都不曾这般狼狈哀求。如今为了一个狼婿，你竟做到此般，你真是一点骨气都不要了。我腹中的孩儿要是没了阿父，我还要这脸面和骨气做什么？起来，快起来！我我求求你放放我吧，我放放我好不好？你可以没脸没皮，但长秋宫的脸面不能不顾。你为了一个不忠不义的男人值吗？在你们眼中不忠不义，但是在我眼里，没有人更比他有情有义。是，他忤逆谋反。甚至杀我亲人，可你知我这些亲人算什么亲人？我在娘家过的是怎样的日子？阿父窝囊，阿兄纨绔，阿母更是心中只有舅父一家人，随时可命我为他母家牺牲。没有人关心过我喜欢什么，更没有人在乎过我想要什么。除了他，可那又如何？王林。你清醒一点，那毕竟是坑了孤城的反贼。他早年在孤城，仗其重伤身，患下喘症，所以院中从未有过花草。他得知我喜欢施花弄草后，便不顾危险，让人带来了许多稀罕花草种在院中，就是为了哄我开心。为此。他不敢踏足我的院子，这也让我安心不少。有一夜里，我屋中暖炉点燃帐子起了大火，我以为我就要死在寿春了，谁知他竟不顾性命，拼了命的来救我。试问我阿父阿母，谁人又能做到？王旭倒是个好狼婿，想当初你还不情愿嫁呢。从那次后，我便发誓，我这条命都是他的。程娘子，所以我求求你，你帮帮他吧，你帮帮他好不好？洪宽谋反，那是株连九族的死罪，你当真觉得我一个小女娘可以说服圣上救他？不是，我并非要你饶恕他，我并非要你去救他。他既然谋反，便不可能免死。只是林不疑将他从廷尉府带走，关押在北郡狱，连夜审讯。林子胜心狠手辣，定会对我夫君用尽酷刑。是，我夫君的确有错，但林不疑滥用私刑逼人认罪，难道就没错吗？无所谓，罪无可赦，还需要逼他认罪？王林。我帮不了你，你走吧。陈小生，看来你对林子胜真的是一无所知。林子胜才是这个世界。最深不可测、最心思可怖的男人，我夫君在都城多有耳目，他曾与我说过
。彭将军啊，我们在这吃了一夜肉，你在这挨了一夜打，我们心里啊不是滋味。老范，本来就是死罪，我犯下。就不怕死，要杀要剐，悉听尊便。少主公，彭将军的热油。彭将军若再不愿意说。那这辈子就再也不用开口了。杨斌，你个，你这个疯子！住手！林不疑，你疯了！彭坤乃是朝廷钦犯，怎能私下劫囚审讯？圣上将寿春托付于他，寄予厚望，而他却因为一己私利起兵谋反。这是不忠。老钱阿王视他与手足，信任他，栽培他，他却恩将仇报，谋害了钱阿王，这是不义。不忠不义之人，你还要出手维护？我看你才是疯了吧？国有国法，彭坤即便要杀，也只有圣上下令才能动手。人，我必须带回廷尉府。林将军，你军营审讯一夜，已是违规。还望你不要知法犯法，令在下为难，令圣上难堪呐。若我今日，定要继续审他呢。那林将军，就从在下尸首上跨过去再说。我才知晓袁善剑。竟是如此循规蹈矩之人。彭坤死活，我不想管。但你再如此胡闹，一定会惹上麻烦。你与程少商即将成亲，我劝你谨慎行事，别在朝堂上给人留画面。你若是只能带给他麻烦，我不介意取而代之。陛下，那彭坤家眷已哭诉至长秋宫了。可怜那彭坤家眷，腹中孩子难保，这一切都怪在林武仪。你们御史台，连人家孩子保不住之事都要怪在林将军身上。当真是闲得慌。若非林不疑，坐下滥用酷刑、屈打成招之事，陛下何至于落人口实啊？行刑莫非还要手段温柔不成？左大人莫非觉得查案、打仗都好似你们御史一般，动动嘴皮子便可以劝逆贼招供？三弟，左大人并非此意。左大人，子胜也是着急将逆贼定罪，你们之间怕是有误会。对就是对，错就是错，事情总有定论。皇兄，用总何必各打五十大板？说够了没有啊？你们，陈少商啊，你现在是越来越出息了。陛下，臣女冤枉。臣女再糊涂，也不会对一个孕妇动手。只是她口口声声帮逆贼彭坤说话，还出言诋毁我们子身。臣女没忍住，臣女没忍住，才用帕子塞了他的嘴。你那是帕子吗？你的分明是足带。左大人何时闻过我的足带？你放肆！此处崇德殿，即便凌不语是你未来郎婿，可你也不能如此出言，羞辱朝廷重臣。他不是不能，而是不必。因为他未来郎婿大可自己出言侮辱，所谓朝廷重臣
。左大人怕是没被打够，竟还敢为难我行父。云不一，你欺人太甚！你一直帮逆贼彭坤说话，这才是欺人太甚。我怎么替彭坤说话了？谋朝篡位，作乱犯上，依法处置就是。可是林将军将人从廷尉府带到北军狱，私下审问，用尽酷刑。才是于法不合，是因他不仅牵连谋逆重罪，还与当年孤城城破有关。你知道些什么？彭坤之所以铤而走险，是因小月侯被擒。彭坤自知当年害死钱恩王，连累孤城城破之事瞒不住了，但当初他不过是一名副将。如何敢谋害主帅？此事主谋定另有其人。王林告诉臣女，彭坤这些年一直与都城之人有所来往，而这暗中与彭坤来往之人，甚有可能就是当年一同参与孤城案的真凶。彭坤受其威胁，被逼无奈，只能冒险起事。林将军将彭坤带于北京狱审问，是为了更快查出暗中之人。敢问左大人，何错之有？既然如此。彭坤更应该交于廷尉府审理，子胜与孤城牵扯甚多，再不易参与此案。正是因为此案与臣相关，所以更应该交给臣来审理，以此慰藉孤城亡魂的在天之灵。既然此案与孤城有关，子胜便与廷尉府一同去查办。老三，盯着点儿，不许刑讯逼供。是。陛下，王林说彭坤迟迟不肯认罪，是怕连累妻儿。倘若陛下肯赦免王林腹中孩儿，他愿意去廷尉府劝说彭坤。至子无辜啊！朕也并非是暴君，若是彭坤肯招，朕就赐他妻儿。有样，多谢陛下。殿下，请留步。陈耀侯找吴有何事？臣有一事相求，可否借一步说话？少商，少商，王林对你说什么了？他说：“你为了让小月侯露出马脚。”眼睁睁的看着他与梁霞勾结，杀死梁少，再栽赃嫁祸给太子殿下，是与不是？文修君被小月侯设计，再说成私自铸币。你其实早就知道，但你从来没有想过要告诉皇后，更别说是阻止。你宁愿身上对皇后储君失望，也不曾想过要帮忙遮掩，是与不是？你整这文修君，我还以为你是为了我报私仇。与其说你是为了我打上御史的，不如说你是故意将五公主之事闹大。想要小月侯率先攻击东宫，是与不是？人人都说你林不一为了我不顾一切，可谁能料到，我不过是你的挡箭牌？红颜祸水者名头。我担不起。你说完了吗
，大概我说了。太子万事不做，朝臣们都嫌弃他愚钝无能。如果他做了错事，那挑刺之人就更多了。可偏偏太子耳根子软，最是器重王传与刘太傅。他们两个，一个是蛮憨无能的酒色之徒，一个是固步自封的伪君子。再这么下去，太子不错也会错，而且会越错越多。不去除杂草败藤，如何栽种珍贵名品？如此说来，这些确实是你所为。少少，我不希望你误会我。我不曾误会你，我只想知道真相。你究竟是个怎样的人？你为何能在皇后、太子面前装得若无其事，背地里却算计了所有人？我算计的每一个人都是罪有应得，或是得不疲惫。但我为你所做之事，皆是出自真心。可我想要明白你，我想知道，我将来同床共枕、生儿育女之人究竟是个怎样的人？我们就快要成亲了，可我觉得我对你一无所知。此生，我再问你一次，你是否还有什么大事未曾告诉我？只要你说，我就信。林将军，林将军，太子殿下有请。去吧。看你如何面对太子殿下这份兄弟之情子胜，殿下，子胜，难得陈王侯进宫，你们父子二人好不容易见一面，不如今日一起共用午膳吧。殿下，圣上命臣协助廷尉府。审理彭坤一案，如今案件尚未查清，如若没有其他要事，恕臣告辞。子胜，莫急。子胜，你从寿春回来，还未曾和阿福见上一面。如今你马上就要跟心腹成亲了，阿福有几句提及的话想跟你说一说。难道不行吗，子胜？陈阳侯只是想与你共用午膳而已，毕竟是一家人，何必做得如此决绝？子胜，那彭坤就对你如此重要吗？令你废寝忘食，一刻都不舍得耽误。为何我查彭坤一案，陈阳侯如此紧张？不惜如此，也要拖延我去审案。阿福只是心疼你，不愿看到你为了查案
损伤自己的身体而已。如若接受这般废话，那就不用再讲了。我没空听，也没空陪你扮演父慈子孝。这般惺惺作态。还是留给淳于氏吧。哎，子少，吴实在是没有帮上程瑶侯的忙。习惯了，无碍，无碍侯夫人得圣上旨意，特准备韭菜去探望彭魁。本想劝夫君招供，但不曾想，刚到狱中便发现，彭魁已病发而亡。令氏可查验过了，死因呢？令氏验过了，是喘症发作。之前听王林说过，彭坤患有喘症，闻不得花草香，这应是救急。彭坤是重罪，单独关押，发病时不曾有人发现，也就错过了救治时机。这分明是报应啊！彭坤害死了老秦了，渐渐害得孤城城破，你舅父一家满门为徒。他这般下场，也是死有余辜。子生，我知道你一直放不下孤城之事。彭坤死了，你终究可以安心了。日后和少商成婚，好好过日子，不用担心那些不想干的。是不是你？是不是你杀的？子生，你冷静一些，这都是意外。你走开！左主公，太大了！滚
，我来陪你。子深，这天下，若是有你都办不到的事情，那定是无比艰难。其他人也是办不到的。人人都说。若令子生无所不能，但其实我什么都做不了，我什么也做不到。少少，闭上眼，请就盯着我，浑身是血。一直在质问我，为什么？为什么还不报仇？为什么还不报仇？我们不该活着。我等了十几年，我忍了十几年。最终还是什么都没有。不会的，不会的，一定还会有办法。没有办法了。我想尽了所有的办法，我做尽了所有的事，没有办法。到底是什么事情？你告诉我，我可以与你一起分担的。我本就是你未来心腹。我们就应该无话不说。天下四绝，一世四绝。少少，我没有退路。你真的会一直陪着我吗？无论是发生任何事情，我都会帮你；无论是任何事情，我都会与你站在一起陈少少，其实，大舅，少主公，少主公，大事不好了，少主公，封印他，快要不行了。我在。杏花斋来了吗？我这就去。你最爱杏花，你要多少，我都摘给你。哎呀，我。
当初，要是嫁给你就好了。我是笨蛋，是蠢货，我早就应该嫁给你了。我若是嫁给了你，我怎么会落到这般田地？阿月，我对不起。过不要忘了我们的仇。我答应你，绝不会忘。死仇，必报。好。阿里呀，阿阿放心。你昨夜一夜未睡，一贯熬了一些安神汤，你先歇歇，才有精力处理霍夫人后事。早就料到会有今天了。人生一世，草木一春，生老病死
，总是难免。人总有分别之时。纵然生离死别是难免，可只要心中仍有惦念。不论是在九泉之下，又或是千里之外，都不能真正将你们分开。真的是这样吗？子山，你昨日要对我说什么？子深，无论你要做什么，只要你说，我无不答应。我知顾尘埃一世在你心里的心结，也知这些年你对霍氏全族付出的一切。若我能早些年认识你。便可以与你一起分担。不知你这一路艰难独行，如今彭坤已死，顾尘埃一事已告一段落，你复仇之心且可以放下了。在你我成婚之前，我希望你能信任我。双生，如果有一日我做出了惊天动地之举，你还会对我永不变心吗？你阿母的灵就在此，我要当着他的面发誓。仙灵在上，神明为证。我陈少商在此立誓，我与灵不疑，此生钟情，绝不背离。他若不离，我绝不弃。愿立此誓，此生不得反悔。子深，我敢捏鼻为盟，你敢吗？你我以捏鼻为盟，此伤连心。我披星再问你一次，你可有话要对我说？若有人伤你亲人，你明知对方有罪。
你却无法将对方一律裁决，你会怎么做？若是有人伤我亲人，我定不会原谅。他让我有多疼，我让他千百倍的还回来。无论发生任何事情，我都会帮你。无论是任何事情。我都会与你站在一起。没有。我谁？滚！一把就给我打死！老婆，外面已经传来许多名姐姐的流言蜚语，一直敢阻拦我们，是不怕姐姐身后被人非议吗？这个不要脸的毒妇！你少往君华身上泼脏水！你以为人人都像你们一样，是奸夫淫妇吗？我……哎，红玉。不知程阳侯来我阿姆的灵堂做什么？我来送夫人一程。他为何出手伤人？伤人？我打的就是你！子生啊，七日后是你阿父的五十整寿，侯爷打算在府中设宴。天南海北的林氏族人都已经赶到了，你阿父今日来，本是想邀请你阿母参加寿宴，谁成想，姐姐竟突然先逝，与我们天人永隔了。寿宴就罢了，君华刚走，这个时候摆寿宴，合适？可林氏族人都已到达都城。如何能改啊？既然都已经定下了，那就照办吧。侯爷寿辰之时，我会将阿母的寿礼一并带到。子胜不来，那太好了，我多备一些你爱吃的酒菜。啊，我知道你心里难过，但是人死如灯灭，你要保证好自己的身子。他们一直在质问我，为什么？为什么还不报仇？为什么还不报仇？我们不该活着！我等了十几年，我忍了十几年。最终还是什么都没有。不会的，不会的，一定还会有办法。没有办法了。我想尽了所有的办法，我做尽了所有的事，没有办法。到底是什么事情？你告诉我，我可以与你一起分担的。我本就是你未来心腹。我们就应该无话不说。你
下四绝。是四绝。我没有退路，你真的会一直陪着我吗？无论是发生任何事情，我都会帮你；无论是任何事情，我都会与你站在一起。陈守成，你，我不见。我在。杏花斋来了吗？我这就去。你最爱杏花，你要多少，我都摘给你。哎呀，我当初。要是嫁给你就好了。我是笨蛋，是蠢货，我早就应该嫁给你呀、啊。我若是嫁给了你。过不要忘了我们的仇。我答应你，绝不会忘。死仇，必报。好。
放心。你昨夜一夜未睡，一贯熬了一些安神汤，你先歇歇，才有精力处理霍夫人后事。我早就料到会有今天了。人生一世，草木一春，生老病死总是难免，人总有分别之时。纵然生离死别是难免。可只要心中仍有惦念，不论是在九泉之下，又或是千里之外，都不能真正将你们分开。真的是这样吗？子山，你昨日要对我说什么？子深，无论你要做什么，只要你说，我无不答应。我知顾尘埃一世在你心里的心结，也知这些年你对霍氏全族付出的一切。若我能早些年认识你。便可以与你一起分担。不知你这一路艰难独行，如今彭坤已死，顾尘埃一事已告一段落，你复仇之心且可以放下了。在你我成婚之前，我希望你能信任我。双双，如果有一日我做出了惊天动地之举，你还会对我永不变心吗？你阿母的灵就在此，我要当着他的面发誓。
，仙灵在上，神明为证。我陈少商在此立誓，我与林不一，此生钟情，绝不背离。他若不离，我绝不弃。愿立此誓，此生不得反悔。此生，我敢捏笔为盟，你敢吗？你我以捏笔为盟，此伤临死，我披星再问你一次，你可有话要对我说？若有人伤你亲人，你明知对方有罪，你却无法将对方一律裁决，你会怎么做？若是有人伤我亲人，我定不会原用。他让我有多疼，我让他千百倍的还回来。无论发生任何事情，我都会帮你。无论是任何事情。我都会与你站在一起。没有。哎。我，外面已经传来许多女姐姐的流言蜚语，你这般阻拦我们，是不怕姐姐身后被人非议吗？这个不要脸的毒妇！你想往君华身上泼脏水？你以为人人都像你们一样，是奸夫淫妇吗？我。侯爷，不知程阳侯来我阿母的灵堂做什么？我来送夫人一程。他为何出手伤人？伤人，我打的就是你！子生啊，七日后是你阿父的五十整寿。侯爷打算在府中设宴，天南海北的林氏族人都已经赶到了。你阿父今日来，本是想邀请你阿母参加寿宴，谁成想，姐姐竟突然仙逝，与我们天人永隔了。寿宴就罢了，君华刚走，这个时候摆寿宴不合适。可林氏族人都已到达都城，如何能改啊？既然都已经定下了，那就照办吧。侯爷寿辰之时，我会将阿母的寿礼
一并带到。子胜，来，那太好了，我多备一些你爱吃的韭菜。啊，我知道你心里难过，但是人死路灯灭，你要保证好自己的身子